国公试问要如何养女儿？哎，先生，您看啊，您一面要操劳这么多公事，一面又要独自把女儿养大。哎，再看孙姑娘呢，那真是温婉善良，知书达理，又气度非凡。所以啊，我特意向先生讨教些经验啊。哎，国公言重了。要这样的话，那就是多读书。嗯，我也是这么想的。可是，这读书，第一步先做什么呀？先找个好的先生啊。国公府，不是现成的吗？你是说，我府的齐先生？嗯，太严厉。教教魏婷还可以，教怡宁啊，我不舍得。那国公想找一个什么样的呢？嗯，一要有学位，要像先生一样学富五车；二要有耐心，不能太严厉；三品行要端，啊，呃，脾气不能暴躁；四。长得要周正，看着得顺眼。国公是要找先生啊，还是找女婿啊？哼，要找女婿，我至少再加二十条。哎呀，国公啊，你要找的这位先生啊，全天下也只有一人能够胜任呐、啊。谁呀、啊？请二位大人在此稍作休息，等国公忙完政务，小的再来通知二位。有劳了。罗四正自上任以来勤勉克己，大理寺卿对你也是颇有赞誉，连官家都是对你青睐有加呀。侯爷真是谬赞了。奉劝一句，做事过于激进，未必有好结果。职责所在，就不劳侯爷费心了。念你在罗府对怡宁照顾有加，我提醒你，别白忙活，难有收成。那是我们俩之间的事情，与你无关。魏怡宁现在可是英国公的嫡女，又是献君，和罗四正门户有别，以后还是少来往的好。我跟怡宁，自小一起长大，情谊。也非他人能及，我也提醒陆侯一句，不要总是上赶着。难不成罗四正对他真的有男女之情？你可是他的哥哥，陆侯，恐怕真的是忘了吧。我跟怡宁。并非兄妹。二位大人，国公有请。父亲，您要给我请先生教我读书。怎么，你不愿意吗？倒也不是，只是我的学问，怕也是没有先生愿意教我。姨宁，我们英国公府一直向武，很少有文墨，而且现在朝中重文轻武之风盛行，我觉得你多读一些书，将来对你还是有好处的啊。只是……哎，先生的事，你不用担心，他一会儿就过来。待会儿他来了，如果你不喜欢，那我绝不勉强，好不好？国公爷，陆侯，父亲，这就是您给我请的教书先生。魏姑娘，我可以教你习武，这教读书我恐怕不行啊。不过魏姑娘要是想学，我也可以陪你，就像以前我们。陆侯。请您自重。
罗胜元，雨儿，这才是我给你请的先生，你的状元兄，罗司长，姨娘读书的事情就交给你了。想着要练练字，却一直没有动笔。那真是难得你有这份闲心呢。以前在罗府的时候，让你写个字，还得讨价还价。其实有一件事情，一直没有告诉你。我早就知道我们并非亲兄妹。你早就知道。杜大夫替你看完病，我就去找了当年照顾你母亲的安氏，得知了此事。我怕告诉你真相。对你伤害太大，所以一直没有说。那为何你现在要说？姨娘，我对你早就不是兄妹之情了。我想问问你，你对我是何情感？说青红一抹脚趾我如锁宿命三哥，你饿不饿？我去给你找点吃的来。怕错过，怕犯错，怕海棠看了又落。原来爱越在意。你打算躲我到什么时候？我其实早就喜欢上你了。对我没有男女之情，我还是会像以前那样对你好，绝不逾矩罢了。你好好考虑，我先回去了。
国公今日叫我来，不知所为何事。啊，也没有什么重要的事，我就是想问问陆侯，为何对我寻女之事这么上心呢？啊，不瞒国公，当年在别院的时候，我就和怡宁相识了，没想到她竟然是您的女儿。你们早就相识了。对，国公，魏陆两家世交多年。若是能亲上加亲，岂不是更好？怎么有点阴天了哟？国公爷，我对魏姑娘一片赤诚，只要国公您应允，我定八抬大轿，去迎您过门，此生不再纳妾。我们父女失散多年，我好不容易刚把我女儿找回来，我还真不舍得现在就嫁她。多谢陆侯美意了。陆某理解，国公全权爱女之心，要等哪一天，国公想为怡宁一亲，陆某再拜访。嗯，告辞。不送。其实早就喜欢上你了。姑娘想什么呢？庆区，三哥跟我说，他喜欢我。三公子终于说了，我还以为三公子永远不会开口呢。你知道，明眼人都能瞧得出来，三公子对姑娘的感情是无人能及的。可是姑娘，你喜欢三公子吗？嗯，自从三哥跟我说我与他并非兄妹的时候，我就觉得心跳加速。我不知道这算不算喜欢。